ஹாய் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் லாஸ்ட் வீடியோவில் மேட்டர்னால் என்ன மேட்டரோட கிளாஸிஃபிகேஷன் பற்றி வீடியோ போட்டிருந்தேன் இந்த வீடியோவில் நம்ம எலமெண்ட்டை பற்றி பார்க்கலாம் எலமெண்ட் அப்படிங்கிறது என்னென்னா நம்ம ஓத்தில் இருக்கக்கூடிய எல்லா சப்ஸ்டன்ஸுமே வந்து ஒரு சர்டைன் சிம்பிள் சப்ஸ்டன்ஸ் மூலயமா தான் மேடாக இருக்குது இப்போது ஒரு காம்ப்ளெக்ஸான ஒரு சப்ஸ்டன்ஸ் இருக்குது அப்படின்னா அது ஒரு சர்டைன் சிம்பிளர் சப்ஸ்டன்ஸ் மூலயமா தான் மேடாக இருக்கும் அதை தான் நம்ம எலமெண்ட் அப்படின்னு சொல்கிறோம் இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் பிளான்ட் கேட் ஆப்பிள் ராக் கார் அண்ட் ஈவன் அவர் பாடிஸ் இது எல்லாத்துலேயுமே பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஒரு சர்டைன் சிம்பிளர் சப்ஸ்டன்ஸான எலமெண்ட் வந்து ப்ரெசென்ட் ஆகி இருக்கும் அப்போது ஆப்பிளில் வந்து எலமெண்ட் இருக்குது ராக்கில் எலமெண்ட் இருக்குது காரில் வந்து எலமெண்ட் இருக்கும் கேட்டில் வந்து எலமெண்ட் இருக்கும் அப்போ அதுக்கு என்ன அர்த்தம் எலமெண்ட் மூலிமா தான் இது அத்தனையுமே வந்து உருவாயிருக்குன்னு அர்த்தம் அப்போ எலமெண்ட் தான் ஒரு மெட்டீரியலோட பில்டிங் பிளாக்குன்னு சொல்கிறாங்க எலமெண்ட் அப்படிங்கிறப்போ ஹண்ட்ரட் அண்ட் எயிட்டீன் எலமெண்ட்ஸ் வந்து இருக்குது இந்த யார் ஹைட்ரஜன் ஹீலியம் லித்தியம் அப்படின்னு சொல்லி அது போய்கிட்டே இருக்கும் ராபர்ட் பாயில் என்ன சொல்கிறாரு அப்படின்னா இப்போது ஒரு சப்ஸ்டன்ஸ் இருக்குது அப்படின்னா அந்த சப்ஸ்டன்ஸில் வந்து எலமெண்ட் வந்து ப்ரெசென்ட் ஆகியிருக்கும் ஏன்னா எலமெண்ட் மூலிமா தான் ஒரு சப்ஸ்டன்ஸே மேடாக இருக்குது அப்போது அந்த சப்ஸ்டன்ஸில் இருக்கக்கூடிய அந்த எலமெண்ட்டை வந்து நம்மளால் பிரேக் பண்ண முடியாது பிரேக் பண்ணி இன்னும் ஒரு சிம்பிளர் சப்ஸ்டன்ஸாக கொண்டு வர முடியாது இந்த டெஃபினிஷனை வந்து எக்ஸ்டெண்ட் பண்ணி இன்க்ளூட் த ஃபேக்ட் தட் ஈச் எலமெண்ட் இஸ் மேட் அப் ஆஃப் ஒன்லி ஒன் கைண்ட் ஆஃப் ஆக்டம் அந்த ஒரு எலமெண்ட்டை போய் நம்ம இன்னொரு சின்ன சின்ன சப்ஸ்டன்ஸாக வந்து பிரேக் பண்ண முடியாதுன்னு இங்கே சொல்லியிருக்காங்க அப்போ என்ன சொல்கிறாங்க அப்படின்னா ஒவ்வொரு எலமெண்ட்டுமே வந்து ஒன் கைண்ட் ஆஃப் ஆக்டம் மூலிமா தான் உருவாயிருக்கும்னு சொல்கிறாங்க ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ அலுமினியம் எலமெண்ட்னு எடுத்துக்கிட்டோன்னா அது வந்து அலுமினியம் ஆக்டம்னால் மட்டும்தான் அது வந்து மேடாயிருக்கும் இட் இஸ் நாட் பாசிபிள் டு அப்டேன் அ சிம்பிள் சப்ஸ்டன்ஸ் கெமிக்கலி ஃப்ரம் அ அலுமினியம் ஆக்டம் நம்ம சிம்பிள் சப்ஸ்டன்ஸை வந்து கொண்டு வர முடியாது ஆனால் நம்ம மோர் காம்ப்ளிகேட்டட் சப்ஸ்டன்ஸை வந்து உருவாக்க முடியும் இந்த அலுமினியம் ஆக்டத்தை வந்து பிரேக் பண்ணி ஒரு சிம்பிளர் சப்ஸ்டன்ஸாக நம்மளால் கொண்டு வர முடியாது பட் ஆனால் இந்த அலுமினியம் ஆக்டத்தை வச்சு நம்ம மிகப்பெரிய ஒரு காம்ப்ளிகேட்டட் சப்ஸ்டன்ஸை வந்து உருவாக்க முடியும் என்ன அப்படின்னா அலுமினியம் ஆக்சைடு அலுமினியம் நைட்ரேட் அலுமினியம் சல்ஃபேட் இதெல்லாம் ஒரு காம்ப்ளிகேட்டட் சப்ஸ்டன்ஸை வந்து மாற்ற முடியும் அப்போ எலமெண்ட் அப்படிங்கிறது நம்ம எப்படி கிளாஸிஃபை பண்ணுறோன்னா அக்கார்டிங் டு த வேரியஸ் ப்ரொப்போர்ஷன்ஸ் ஒரு எலமெண்ட்டை வந்து மெட்டல்ஸ் ஆகவோ மெட்டலாய்ட்ஸ் ஆகவோ நான் மெட்டல்ஸ் ஆகவும் வந்து கிளாஸிஃபை பண்றோம் மெட்டல்ஸ்க்கு ஃபார் எக்ஸாம்பிள் காப்பர் குரோமியம் கோல்டு அண்ட் மெர்குரி மெட்டலாய்டுக்கு ஃபார் எக்ஸாம்பிள் போரான் சிலிகான் ஜெர்மானியம் அண்ட் அரிசனிக் நான் மெட்டலுக்கு ஃபார் எக்ஸாம்பிள் கார்பன் ஆக்சிஜன் நியான் அண்ட் குளோரின் இதில் பார்த்தீங்க அப்படின்னா மெட்டல்ஸ்க்கு வந்து ஒரு தண்ணி ப்ராப்பர்ட்டி இருக்கும் நான் மெட்டல்ஸ்க்கு வந்து தண்ணி ப்ராப்பர்ட்டி இருக்கும் மெட்டலாய்ட்ஸ் அப்படிங்கிறப்போ இதுக்கு பார்ஷியலாக மெட்டலோட ப்ராப்பர்ட்டியும் வரும் நான் மெட்டலோடைய ப்ராப்பர்ட்டியும் வரும் நெக்ஸ்ட்டு டூ யூனோ நம்ம ஹண்ட்ரட் அண்ட் எயிட்டின் எலமெண்ட்ஸ் இருக்கிறத பார்த்துருந்தோம் இல்லையா ஹைட்ரஜன் ஹீலியம் நித்தியம் அப்படின்ட்டு அப்போ மாடர்ன் பீரியாடிக் டேபிளில் வந்து ஹண்ட்ரட் அண்ட் எயிட்டின் எலமெண்ட்ஸ் வந்து இருக்குது இந்த ஹண்ட்ரட் அண்ட் எயிட்டின் எலமெண்ட்ஸில் பார்த்தீங்கன்னா நைன்டி டூ எலமெண்ட்ஸ் வந்து நேச்சுரலாக அதுவே அக்கர் ஆகுது அண்ட் டுவெண்ட்டி எயிட் எலமெண்ட்ஸ் வந்து நம்ம ஆர்டிஃபிஷியலாக வந்து க்ரியேட் பண்ணுறோம் பட் ஃப்ரம் தீஸ் எலமெண்ட்ஸ் இந்த எலமெண்ட்ஸில் இருந்து க்ரோர்ஸ் ஆஃப் காம்பவுண்ட்ஸ் ஆர் ஃபார்ம்ட் சம் காம்பவுண்ட்ஸ் வந்து நேச்சுரல் அக்கர் ஆகுது அண்ட் சில இதை நம்ம ஆர்டிஃபிஷியலாக பண்ணுறோம் அப்போது சின்ன சின்ன எலமெண்ட்ஸை வச்சு நம்ம நிறைய க்ரோஸ் ஆஃப் காம்பவுண்ட்ஸை வந்து மேக் பண்ணுறோம் நெக்ஸ்ட்டு ஆக்டம்னா என்ன மாலிக்கூல்னா என்னன்னு பார்க்கலாம் ஆக்டம் அப்படிங்கிறது என்னென்னா ஒரு எலமெண்ட்டுடைய ஸ்மாலஸ்ட் யூனிட் இப்போ கார்பன் எலமெண்ட் இருக்கும் இல்லைன்னா ஹைட்ரஜன் எலமெண்ட் இருக்கும் அப்போ அந்த கார்பன் எலமெண்ட்டில் என்ன இருக்கும்னா கார்பன் ஆக்டம் தான் இருக்கும் ஹைட்ரஜன் எலமெண்ட்டில் என்ன இருக்கும்னா ஹைட்ரஜன் ஆக்டம் தான் இருக்கும் அப்போது ஆக்டம்ங்கிறது ஒரு எலமெண்ட்டோட ஸ்மாலஸ்ட் யூனிட் விச் மே ஆர் மே நாட் ஹேவ் அன் இண்டிபெண்ட் எக்ஸிஸ்டன்ஸ் அதுக்கு இண்டிபெண்டாக எக்ஸிஸ்ட் ஆக முடியும் முடியாமையும் போகலாம் பட் ஆல்வேஸ் டேக் பார்ட் இந்த கெமிக்கல் ரியாக்ஷன் ஆக்டம் வந்து கெமிக்கல் ரியாக்ஷனில் எப்போவுமே டேக்ஸ் பார்ட் பண்ணும் மாலிக்குல்னா என்ன மாலிக்குல் அப்படிங்கிறது பியூர் சப்ஸ்டன்ஸோடைய ஸ்மாலஸ்ட் யூனிட் விச் ஆல்வேஸ் எக்ஸிட்ஸ் இண்டிபெண்ட்லி இது வந்து இருக்கலாம்
H2 அப்படிங்கிறதுக்கு என்ன அர்த்தம் இட் கன்சிஸ்ட் ஆஃப் டூ ஹைட்ரஜன் ஆக்டம்ஸ் இப்போ வாட்டர் மாலிக்யூல் எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா இட் கன்சிஸ்ட் ஆஃப் டூ ஹைட்ரஜன் ஆக்டம்ஸ் H2 டூ அண்ட் ஒன் ஆக்சிஜன் ஆக்டம் ஓ இந்த வீடியோ இதோட முடியுது ஐ ஹோப் இன்னைக்கு பார்த்திருந்த எலமெண்ட் அப்படிங்கிற டாபிக் உங்களுக்கு கிளியராக புரிஞ்சுக்கணும்னு நினைக்கிறேன் இதில் ஏதாவது டவுட் இருந்துச்சு அப்படின்னா யூ கேன் ஆஸ்க் மீ இன்னா கமெண்ட் செக்ஷன் நான் என்னோட சேனலில் ஃபிசிக்ஸ் பயாலஜி கெமிஸ்ட்ரின்னு எல்லா கான்செப்ட்டும் கவர் ஆகிற மாதிரி இது வரைக்கும் நான் ஸ்டாண்டர்ட் சிக்ஸ் செவன் எயிட்டில் எல்லா டேர்மும் கம்ப்ளீட் பண்ணிட்டு இப்போ நான் ஸ்டாண்டர்ட் நைன் அண்ட் டென்னோட ஃபஸ்ட் டேர்ம் வந்து போஸ்ட் பண்ணிக்கிட்டே வரேன் நான் போட்ட நிறைய வீடியோஸ் கண்டிப்பாக உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் உங்களுக்கு இந்த வீடியோ யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்குன்னு தெரிஞ்சிங்கன்னா ஷேர் அமௌங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ் சர்க்கிள் சப்ஸ்